por un tema que ha realmente generado controversia, polémica, indignación y bastante cuestionamiento, porque luego de seis años, luego de seis años, el alcalde que fue hasta el periodo anterior, Omar Candy, alcalde provincial, recuerdan ustedes, fue sentenciado a seis años de prisión breve, a prisión en el penal de su caballo. Seis años por el delito de corrupción agravada. Resulta que el alcalde entonces, todavía en exposición marcambia, no aceptó esa decisión de la Corte Superior de Justicia de Arequipa y más bien pasó a la clandestinidad. Eso ocurrió el año pasado, a fines del 2022. Pasó a la clandestinidad al punto de que incluso ingresó en el cuadro de recompensas de los más buscados a nivel nacional. Desde la clandestinidad, Omar Candia, que si sí estaba en Cusco, o estaba en Puno, o estaba en Bolivia, eh, presentó mediante su abogado un recurso de casación, de revisión ante la Corte Suprema de Justicia. Y ha tardado un año para que ese recurso sea revisado, primero admitido y luego revisado. Y ocurre, amigos de Citosa, que luego de casi un año y medio, este recurso de casación ha sido favorable para el prófugo ex alcalde de Arequipa, el señor Omar Carrillo. Al punto que la Corte Suprema, en este recurso de casación, lo absuelve a Omar Carrillo. Un juicio que duró más de 10 años, que en diversos momentos regresó a su casero y que de alguna manera determinaba la culpabilidad de Omar Candia en diversos momentos. Hasta el último juicio en el que se dicta prisión contra el ex alcalde Omar Candia y por el cual reiteró, él pasó la clandestinidad. Pero la Corte Suprema decidió absolver a Omar Candia y en cualquier momento podría reaparecer en la vida política y pública de la No se sabe dónde está todavía, no ha mostrado ninguna señal de su ubicación, pero es algo que nos cuestiona mucho por el hecho de que la Corte Superior de Justicia de Arequipa y principalmente el Ministerio Público de Arequipa, mediante sus representantes, los fiscales a cargo de esta asociación, pudieron comprobar y probar y sostener de que él había incurrido en un delito de corrupción agravada. Y por lo mismo, un eh, representante del Poder Judicial lo sentencia a seis años de prisión. Pero es la Corte Suprema quien determina que finalmente Omar Cambia estaba libre de cualquier cuestionamiento y queda en la absolución. Claro que otros procesados han sido condenados, ha habido el exigencia de un pago de reparación civil por más de 600 mil soles, pero el ex alcalde de Arequipa queda absoluto. Muchos cuestionados, muchos indignados, porque luego de tantos años en juicio, en donde ya se había comprobado su culpabilidad, finalmente Omar Cambia queda libre. Seguramente en cualquier momento, en cualquier momento va a reaparecer en la vida pública política de Arequipa. Y seguramente, como muchos ya han especulado, va a convertirse en un candidato para las próximas elecciones, no se sabe de elecciones regionales o elecciones municipales provinciales, en donde ella fue alcalde. Quizá que alcance la prohibición de la reelección y posiblemente vaya a una postulación regional, como en su momento él ya había eh, señalado, difícilmente vaya a una reelección en la alcaldía distrital de Alto Salvador, de lo que precisamente fue en el cual él cometió este presunto delito de corrupción agravada y más bien se señala de que podría postular al gobierno regional pero ¿cómo es posible que luego de tantos años un juicio en donde se comprobó su culpabilidad finalmente echado a tierra es derrumbado es destruido por una decisión de la Corte Suprema entonces precisamente la Corte Suprema ha absuelto a Omar Candia ex alcalde provincial y la sentencia de seis años de prisión queda sin efecto queda completamente sin efecto en beneficio del ex alcalde que reiteramos estaba prófugo de la justicia. Una situación que reiteramos indica a muchos ciudadanos. Veremos en su momento cuando aparezca en la vida pública y política Omar Cambia y seguramente con una posición de víctima de la justicia, de perseguido de la justicia o de lo que fuere, lamentablemente es un, una mala señal, mala señal para el, el, la sociedad democrática en Arequipa y de todo el país que decisiones judiciales sean tiradas por la Corte Suprema. Vamos a ver qué ocurre. Habrá una interpretación pendiente por parte del de Ministerio Público de Arequipa, pero al final ya no hay nada que hacer. El señor Omar Candia está fuera de cualquier cuestionamiento, absuelto y posiblemente, como mencionamos, candidato a cualquier cargo de circulación pública.